Hi, my dear future doctors. In this time, we will learn the topic amplification of the gene of interest using PCR. In the class, we will learn how to produce multiple copies in the vector. That is a very tedious process. So, what do you use to amplify the gene of interest using PCR? What do you use to amplify the gene of interest using PCR? What do you use to amplify the gene of interest using PCR? What do you use to amplify the gene of interest using PCR? This is PCR. We will talk about the name of COVID. All of us will know the RT-PCR. So, the detail is the function. How do you use the DNA? multiply பண்ணப் போரும் Xerox copy எப்படி make பண்ணப் போரும் இந்த lecture detail பார்க்கலாம் okay so amplification of gene of interest using PCR PCR நான் என்ன அப்படினாக it is a polymerase polymerase இங்குது ஒரு enzyme அதுதான் DNA வே double பண்ணும் natural அருக்கு நம்பக்கு வந்து replication உண்டில் படிச்சிருப்போம் இதுக்கு பேரு DNA polymerase அப்படியின்டு polymerase chain reaction PCR நான் என்ன polymerase chain reaction இந்த reaction நான் use பண்ணி நம்மலுடைய gene of interest வந்து நம்ம multiply பண்ணிலா okay yes PCR நான் என்னது polymerase chain reaction இதை கண்டுபிடிச்சது யாரின் கேட்டாக கேரி முல்லிஸ் இதில் நரிய challenges இருந்தது அந்த challenges மீரி இவர் கண்டுபிடிச்சது நால் இவருக்கு Nobel Prize கட்டித்து so something unique நம்ம கண்டுபிடிச்சும் நாக கண்டிப்பா நமக்கு Nobel Prize கடிக்கு நரிய chances இருக்கு அந்தால் motivate ஆகி நம்ம கண்டிப்பா போச் புல் சரம் invention பண்ணிட்டுக்கலாம் இல்லையா, இது செல்லுக்கு வெளியில் in vitro, in vitro நான் glass tubes இன் ஒரு மீனிங்க இருக்கு okay, so glass tubes குள்ள இந்த amplification நடந்தது அப்படினாக அதுக்கு பேரு polymerase chain reaction ஒரு amplification அப்படின் பேரு இதுக்கு நமக்கு முக்கியமா என்ன வேணும் நான் primers வேணும் replication படிச்ச பசங்களுக்கு கண்டிபாத் தெரியும் primers ரும்ப important நம்ப யுஷ்வலார் எண்டு primers பாத்திருப்போம் ஒன்று வந்து leading standக்கு ஒரு primerும் lagging standக்கு multiple primerும் படிச்சிருப்போம் replicationல இங்க இந்த மாறி machineல leading stand lagging stand நான் synthesis பண்ண முடியாது ஆனா நம்ப என்ன இதுக்கு பெரிதான் template DNA. So, template DNA எந்த stand, எந்த directionல இருக்கும் 3 prime to 5 prime. So, இருக்கிற primer வந்து 5 prime to 3 prime directionல இருக்கும். இந்தத்தில் OH group இருக்கும். So, புது nucleotide வந்து இங்க வந்து add ஐட்டே வா. So, இப்படிதான் வந்து நம்லோடிய polymerase chain reaction வந்து carry over ஆகும். இந்த பக்கம் பாக்கம் ஓது இங்க வந்து 5 prime to 3 prime. Okay, so primer என்ன பண்ணிடுவும் நான் இந்த regionுக்கு complementaryயே design பண்ணிடுவும் So, இதுவும் 5 prime to 3 prime அப்பா, அந்த leading stand, lagging stand problem ஏ வராது இதுவும் 5 prime to 3 prime நான் இங்க எருந்து இங்க சிந்தசியச் சாவும் So, இந்த முத்த technique சக்சசும் எங்கதா ரிலையா இருக்கு நான் இந்த primersுடா இருக்கு யார் இந்த prime prime என்கிறது ஒன்றுமே இல்லை it is a sequence that Vocês அப்பிலதான் இதுதான் primer. So, primers பத்தி தெரிந்தாலே நாம் easy and PCR பத்தி நல்லவே படிச்சிடலாம். சரி, so இப்பந்த PCR ஒடு requirementsலாம் என்ன? First வந்து நமக்கு ஒரு DNA segment வேணும். Segmentத்து மோது நம்ப இது என்ன சொல்ரும் நான் இதுதான் என்ன சொல்ரும் நான் DNA template. So, இது எந்த DNA ஒரு இது நம்ப வந்து இது gene of interest நிக்குடு சொல்லலா. எந்த DNA வேண்டும் multiply பண்ணப் போருமோ அந்த DNA இக்கு பேருதாம் DNA template or gene of interest. அது எவ்வளோ base பேர் வேணா இருக்கிலாம். Okay, சரி. அடுத்தது வந்து primers. Primers வந்து எப்படி இருக்குனும் forward and reverse primers. So, நாமுச்சுக்கொங்க எல்லா primerும் 5 prime to 3 prime directionலதான் இருக்கும். என்ன 3 prime ஓகச் சிருந்தாதா polymerase வந்து add பண்ணு முடியும். So, 2 primerும்மே 5 prime to 3 prime தா. அது வந்து எந்த directionல bind பண்ணிக்கிது? இப்படி போர directionல bind பண்ணா forward primer. இப்படி வர directionல bind பண்ணா reverse primer. So, DNA template ஒன்று அடுத்தது primer ஒன்று. இதுதான் 2 major requirement for our PCR reaction. சரி, 
மிச்சம் வேற என்ன வேணும் இப்ப டெம்ப்ளேட் இருக்கு பிரைமர் இருக்கு இங்க ஆட் பண்ணும் இல்ல என்ன ஆட் பண்ண போறோம் நம்ம நம்மளுடைய சப்ஸ்ட்ரேட் சப்ஸ்ட்ரேட்னா இங்க யாரு நம்மளுடைய டிஎன்டிபிஸ் ஜென்ரலா என்டிபிஸ்ன்னு சொல்லுவோம் நியூக்ளியோடைட் ட்ரைபாஸ்பேட்ஸ் ஆனா நம்ம சீக்வன்ஸுக்கு ஏத்த மாதிரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க ஏ இருந்ததுன்னா காம்ப்ளிமெண்ட்ரியா டி வந்துடும் டி இருந்ததுன்னா காம்ப்ளிமெண்ட்ரியா ஏ வரும் சி இருந்தா காம்ப்ளிமெண்ட்ரியா டி ஜிடிபி வந்து அட்டாச் ஆயிடும் டி ஜிடிபி வந்து அட்டாச் ஆயிட்டு டிபிஐ வந்து ரிலீஸ் ஆயிடும் ஜி மட்டும் இங்க போய் உட்காந்து இதோடைய சப்ஸ்ட்ரேட் பேரு சோ நமக்கு ஒரு டெம்ப்ளேட் வேணும் ஒரு பிரைமர் வேணும் அப்புறம் நம்மளுடைய சப்ஸ்ட்ரேட் அதான் டிஎன்டிபி அதையும் ஆட் பண்றோம் இதை தவிர வேற என்ன வேணும்னாக்க நமக்கு டேக் பாலிமரேஸ் அப்படின்னு ஒரு என்சை வேணும் யூஸ்வலா நம்ம டிஎன்ஏ பாலிமரேஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் நீங்க எதுக்கு டேக் பாலிமரேஸ் அப்படின்னாக்க நம்ம நார்மல் ரெப்ளிகேஷன்ல டிஎன்ஏ உடைய ஸ்டாண்ட் வந்து செப்பரேட் பண்றதுக்கு ஹெலிகேஸ் அப்படின்னு ஒரு என்சைம் யூஸ் பண்ணுவோம் இங்க அந்த மாதிரி என்சைம்ஸ் யூஸ் பண்ணாம இன்னொரு டெக்னிக் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க அந்த டெக்னிக் வந்து என்னன்னா டிநேச்சுரேஷன் டிநேச்சுரேஷனா ஒண்ணுமே இல்லை ரெண்டு ஸ்டாண்ட் இருக்கு பயங்கரமா ஹீட் பண்றாங்க ஹீட் பண்ணா என்ன ஆகும் ரெண்டு ஸ்டாண்டும் பிரிஞ்சிடும் ஸோ சிங்கிள் ஸ்டாண்டா மாறிடு ஹெலிகேஸே இல்லாம வெறும் ஹீட்னால ரெண்டு ஸ்டாண்டா செப்பரேட் ஆகுது ஆனா இந்த ஹீட் நம்ம பாலிமரேஸ் அஃபெக்ட் பண்ணிடக்கூடாது இல்லையா அதனால என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா தெர்மோஸ்டேபிள் டேக் பாலிமரேசஸ் இதை வந்து யூஸ் பண்ணிருக்காங்க ஸோ இந்த டேக் பாலிமரேசஸ் எங்க இருந்து வந்தது அப்படின்னாக்க தெர்மஸ் அக்வாட்டிகஸ் இந்த ஆர்கானிசம் பேர் என்ன தெர்மஸ் அக்வாட்டிகஸ் இந்த தெர்மஸ் அக்வாட்டிகஸ் எங்க இருக்கு அப்படின்னாக்க ஹாட் ஸ்பிரிங்ல இருக்கு ஸோ ஹாட் ஸ்பிரிங்ல வந்து இந்த தெர்மஸ் அக்வாட்டிகஸ் இருக்கு அங்கிருந்து தான் இந்த பாலிமரேஸ் வந்து ஐசோலேட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த பாலிமரேஸ் வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு எதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்குனாக்கா நம்மளுடைய பாலிமரைசேஷன் ரியாக்ஷனை கேரி ஓவர் பண்றதுக்கு ஸோ மொத்தம் நாளே நாலு ரெக்குவயர்மெண்ட் தான் நம்மளுடைய டெம்ப்ளேட் அதுதான் ஜீன் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஸோ இதுதான் பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் பாயிண்ட் நம்பர் டூ வந்து பிரைமர்ஸ் அதுல டூ டைப்ஸ் இருக்கு ஃபார்வர்ட் பிரைமர் ரிவர்ஸ் பிரைமர் so it is nothing but oligonucleotide sequence that is complementary to our gene of interest avladha third point dntps fourth point vandu enna na nammude polymerase polymerase ku vandu tag pol appdi solvanga idha thavirthu higher classes la neenga padipinga cofactors like mgcl2 is required but nam ncert and neet ku indha naal point podum additional ah pogonu nenikiravanga indha or point inga vechukonga mgcl2 vandu or cofactor mari act panni polymerase innu nalla function la aagudhu மாறிடுது <laughs> நெக்ஸ்ட் வந்து டெம்பரேச்சரை டவுன் பண்ணி ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்றோம் டெம்பரேச்சரை லோ பண்றோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்றோம் டெம்பரேச்சரை ஹையா யூஸ் பண்றோம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதனால தான் நான் சொன்னேன் நம்ம வந்து டேக் பாலிமரேஸை யூஸ் பண்ண போறோம்னு ஏன்னா டேக்னா இட் இஸ் ரெசிஸ்டன்ட் டு ஹை டெம்பரேச்சர் ஸோ இப்போ இவ்வளோ டெம்பரேச்சர்ல கூட அந்த பாலிமரேஸ் டிகிரேட் ஆகாது இல்லாட்டி ஹையர் டெம்பரேச்சர்ல ப்ரோட்டீன் வந்து மெல்ட் ஆகி டிகிரேட் ஆகிடும் ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்னன்னா டிநேச்சுரேஷன் ஸோ டபுள் ஸ்டாண்டர்டா இருக்கிறது எல்லாமே என்ன ஆயிடும் சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்டா மாறிடும் இப்ப நெக்ஸ்ட் அனீலிங் அட் லோ டெம்பரேச்சர் லோ டெம்பரேச்சர்னா எவ்வளவு டிகிரி பிப்டி ஃபைவ் டிகிரி சென்டிகிரேட் இதுக்கு வந்தோடனே இந்த பிரைமர்ஸ் ஃபார்வர்ட் அண்ட் ரிவர்ஸ் பிரைமர்ஸ் வந்து அட்டாச் ஆகிக்குது ஏன்னா அது காம்ப்ளிமெண்ட்ரியா இருக்கு இல்லையா ஸோ லோ டெம்பரேச்சர் பண்ணிட்டு இதோட நம்ம பிரைமர் ஆட் பண்ணும் போது இந்த பிரைமர்ஸ் வந்து இதோட போய் அட்டாச் ஆயிடுது ஃபார்வர்ட் அண்ட் ரிவர்ஸ் பிரைமர் இதுக்கப்புறமா என்ன பண்றாங்கன்னா நெக்ஸ்ட் வந்து தேர்ட் ஸ்டெப் வந்து எக்ஸ்டென்ஷன் ஸோ இது வந்து இந்த பாலிமரேஸ் இருக்கு இல்லையா இது இந்த ஸ்டாண்டர்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணுது இது வந்து இந்த ஸ்டாண்டர்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணுது ஸோ ஒரு சைக்கிள் முடியும் போது ஒரு காப்பி வந்து டூ காப்பீஸா மாறிடுது ஸோ ஒரு சைக்கிள்ல டூ காப்பீஸ் மாறிடுது பத்து சைக்கிள் நடந்தா எவ்வளோ காப்பீஸ் ஆஃப் டிஎன்ஏ இருக்கும் டூ டு த பவர் டென் ஸோ அதனால ப்ராடக்ட வந்து டூ பவர் என் அப்படின்னு சொல்றாங்க எண் வந்து என்னன்னா நம்பர் ஆஃப் சைக்கிள்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் தேர்ட்டி சைக்கிள்ஸ் பண்றேன் அப்படின்னா டூ பவர் தேர்ட்டி அவ்வளோ டைம்ஸ் வந்து டபுள் ஆயிடும் நம்மளுடைய டிஎன்ஏ இதுதான் இந்த டெக்னிக் ஜெராக்ஸ் காப்பி அடிக்கிற மாதிரி எத்தனை தடவை ஜெராக்ஸ் மிஷினை ப்ரெஸ் பண்றோமோ அத்தனை காப்பீஸ் நமக்கு வர மாதிரி இங்க டூ பவர் என் டைம்ஸ் எத்தனை தடவை நம்ம சைக்கிளை ரன் பண்றோமோ அத்தனை தடவை நம்மளோட டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேட் ஆகுது சம்மரைஸ் பண்ணலாமா ஓகே ஸோ பிசிஆர்னா என்னது பாலிமரைஸ் செயின் ரியாக்ஷன
இந்த பாலிமரைஸ் செயின் ரியாக்ஷன் த்ரீ மேஜர் ஸ்டெப்ஸில் இருக்குது ஒன்று வந்து டீநேச்சுரேஷன் டீநேச்சுரேஷனுக்கு போது நைன்டி ஃபைவ் டிகிரி சென்டிகிரேட்டில் ஹீட் பண்ணுறோம் டோ ஒரு ஸ்டாண்ட் வந்து ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டாண்டாக செப்பரேட் ஆகிடுச்சு அடுத்த ஸ்டெப் பேர் இட் இஸ் கோயிங் டு பி அனீலிங் இது லோ டெம்பரேச்சர் அதாவது ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டிகிரி சென்டிகிரேட்டில் யூஸ் பண்ணுறாங்க இங்கே மேஜராக ப்ரைமர் ஆட் பண்ணுறாங்க ஸோ ஃபார்வர்ட் ப்ரைமர் ஒன்று இன்னொன்று வந்து ரிவர்ஸ் ப்ரைமர் ஒன்று ஆட் பண்ணுறாங்க அடுத்தது வந்து எக்ஸ்டென்ஷன் இந்த எக்ஸ்டென்ஷன் வந்து டெம்பரேச்சர் சொல்ல மறந்துட்டேன் செவன்டி டூ டிகிரி சென்டிகிரேட் எக்ஸ்டென்ஷன் எந்த டெம்பரேச்சர் செவன்டி டூ டிகிரி சென்டிகிரேட் ஸோ ஒரு ஸ்டாண்ட் ஆஃப் டிஎன்ஏ வந்து ரெண்டு ஸ்டாண்டாக கன்வெர்ட் ஆயிடுச்சு ஸோ டூ பவர் என்கிறதா ஃபார்முலா எத்தனை தடவை நம்ம ரெப்ளிகேட் பண்ணுறோமோ எத்தனை தடவை பிசிஆர் ரியாக்ஷன் சைக்கிள் நடத்துறோமோ அவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் நமக்கு டூ பவரில் கிடைக்கும் ஆன்சர் ஸோ இதுதான் வந்து பிசிஆர் பிசிஆர் வச்சுட்டு நம்ம ஈஸியாக வந்து டிஎன்ஏடைய காப்பீஸை வந்து நம்ம வந்து மல்டிப்ளை பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த அனிமேஷனில் உங்களுக்கு ஃபுல்லாகவே தெரியும் எப்படி வந்து நம்மளுடைய டிஎன்ஏ வந்து ஒன்று ரெண்டு ஆகுதுன்னு ஸோ ஒன் மோர் டைம் பார்க்கலாம் இப்போ வந்து டிஎன்ஏ இருக்குது அது ரெண்டாக செப்பரேட் பண்ணியிருக்காங்க செப்பரேட் பண்ணிவிட்டு ப்ரைமர் வந்து அட்டாச் ஆகிருக்கு ப்ரைமர் அட்டாச் ஆகிட்டு எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுது ஸோ எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும்போது உங்களுக்கு ஒரு ஸ்டாண்ட் வந்து ரெண்டு ஸ்டாண்டாக வந்துச்சு ஓகே ஸோ இவ்வளோதான் பிசிஆர் ரொம்ப சிம்பிளான டெக்னிக் எஸ் பட் இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம நிறைய வந்து மல்டிப்ளை பண்ணலாம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு சைக்கிளில் வந்து ஒன்று வந்து டபுள் ஆகுது ஸோ நம்பர் ஆஃப் சைக்கிள்ஸ் வந்து டூ இல்லையா ஸோ டூ பவர் டூனா நாலு காப்பி நமக்கு வந்துடும் செகண்ட் சைக்கிளில் டூ பவர் த்ரீ எட்டு காப்பி வந்துடும் அண்ட் தென் தேர்ட் சைக்கிளோட எண்டில் ஸோ டூ பவர் ஃபோர் சிக்ஸ்டீன் காப்பீஸ் ஃபோர்த்து சைக்கிளில் டூ பவர் ஃபைவ் தட் இஸ் தேர்ட்டி டூ காப்பீஸ் எத்தனாவது சைக்கிள் வருதோ அத்தனை நம்பர் வந்து நமக்கு வந்து ஜாஸ்தியாக கிடைக்கும் ஸோ இதுக்கு பேர் தான் பிஜிஆர் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் டீநேச்சுரேஷன் செகண்ட் ஸ்டெப் அனீலிங் தேர்ட் ஸ்டெப் எக்ஸ்டென்ஷன் முடிஞ்சிருச்சு ஸோ இப்போ நம்மளோட டிஎன்ஏடைய கண்டென்ட் என்ன ஆகிடுது டபுள் ஆகிடுது ஓகே ரைட் ஸோ இதுதான் டிஎன்ஏடைய டெம்ப்ளேட் அந்த டெம்ப்ளேட் நம்ம எவ்வளோ டைம்ஸ் வேணாலும் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஓகே ரைட் ஸோ நமக்கு வந்து குட்டியோண்டு இருக்கிற டிஎன்ஏ நானோகிராமில் இருக்கிற டிஎன்ஏ வந்து மில்லிகிராம் அளவுக்கு கூட நம்மளால் மல்டிப்ளை பண்ண முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஒரு ஒரு கிரைம் சைட்லேருந்து கொஞ்சம் டிஎன்ஏ எடுத்துகிட்டு வராங்க ரொம்ப கம்மியான டிஎன்ஏ இருக்குன்னா கூட இந்த டெக்னிக்கை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ஜாஸ்தியாக வந்து அதை வந்து ஆம்பிளிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ இதை வந்து இதுக்கப்புறமா நம்ம ஏற்கனவே ஃபஸ்ட் லெசனில் பார்த்தோம் க்ளோனிங் பண்ணும் போது கூட நம்மளுடைய இந்த ப்ராடக்டை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரி இப்போ கொஷின் டைம் கொஷின்ஸ் பார்க்கலாம் பிசிஆர் அப்படின்னா என்ன It is the pentocyclic reaction, it is the pentose coupled reaction, it is a polymerase chain reaction or all of the above. Comment box, like comment box. Okay. So next topic. Enzyme tag polymerase. It is isolated from which bacterium? Thermus aquaticus, Bacillus subtilis, Salmonella typhi, E. coli. In the bacteria, I have a hot spring. Tag polymerase is denaturation resistant. hot bacteria and some temperature resistant okay comment panel okay guys so thank you so much for listening stay tuned innum nariya lectures varudhu namba ninga nalla idu panninga naka we will do lot of questions all the very best guys we'll catch you soon in another interesting session